Goedendag en welkom bij een nieuwe editie van het medisch programma Healthy Minutes. In deze editie willen wij wat aandacht besteden aan de launch van de immunisatieweek in het kader van de 21ste vaccinatieweek van de Amerika's. Gedurende de periode 24 tot en met 29 april werden er verschillende activiteiten ontplooid om zodoende de achterstand in routinematige immunisatie in te halen en de toegang tot vaccinatiediensten te vergroten. De launch vond plaats op 25 april jongsleden op de RGD Poli te Quarasa. Tijdens de vaccinatieweek wordt er extra aandacht besteed aan de vaccinaties, vooral voor de kinderen. Omdat middels vaccinatie wij ziekte kunnen voorkomen. En uh, vaccinatie vindt doorgaans elke week plaats hoor. Vooral bij de kinderen, ook tijdens de consultatiebureaus. Men checkt wat de status van de kinderen, hun vaccinatiestatus, of ze, of ze bij zijn met hun dekking. En als ze niet bij zijn, worden ze geselecteerd om gevaccineerd te worden. Dus uh, in principe is het een ongoing uh, proces, maar al 21 jaar probeert de PAHO in de Amerika's tijdens deze week, dus in april, zo'n week, een vaccinatieweek te organiseren zodat er extra aandacht besteed wordt aan het vaccineren. Kinderen kunnen indien niet gevaccineerd sterven aan diverse aandoeningen of ze kunnen met beperkingen door het leven gaan. Vandaar dat het volgens de wet verplicht is dat ouders hun kinderen laten vaccineren. Nou, bij uh, het vaccineren van kinderen uh, kunnen we moeilijk zijn dat er mensen uh, er tegen zijn, want uh, het is een verplichting om ingeschreven te worden uh, als kind, om volledig vac gevaccineerd te zijn. Zodat het is een, wet, een heel oude wet dat dit uh, verplicht stelt, zodat op school er geen transmissie plaatsvindt van kinderziekten. Dus vandaar, zelfs bij de geboorte al, wordt het kind al gevaccineerd voor, tegen een hepatitis B-virus. Tegen het hepatitis B-virus. En dat is dan opgenomen ook in de cocktail van twee maanden, vier maanden, zes maanden vaccinatie. Dus in principe, uh, wat dat betreft, loopt het wel ouders beseffen dat ze hun kinderen willen beschermen. En dan gaan ze daarom naar de klinieken om de prikjes te halen zodat hun kinderen uh, beschermd zijn tegen, uh, kinders, tegen kinderziekten. Voor de topman bij UNICEF is dit een belangrijk moment omdat gemerkt is dat de vaccinatiegraad gedaald is sinds de COVID-19 pandemie. Hij geeft aan dat UNICEF er alles aan zal doen dat de vaccinatiegraad weer zal toenemen en dat elk kind gevaccineerd zal worden tegen elke aandoening. Tot zelfs in het binnenland. So here we are uh, celebrating launching immunization week in Suriname and it's extremely important for us at UNICEF because we've seen a backsliding in the coverage rates due to the COVID-19 pandemic where coverage rates for vaccination have gone down below levels which they were before the pandemic. So it's extremely important that we all mobilize with of course UNICEF support to make sure that every child in Suriname, wherever he or she is, in the coastal areas, in the interland, gets vaccinated against vaccine present preventable diseases. Ook voor de PAHO vertegenwoordiger is de immunisatieweek een belangrijk moment. De PAHO zal er eveneens op toezien dat ze vaccinatiegraad weer zal toenemen. Men moet zich ervan bewust zijn dat elk vaccin veilig is. First of all, let me say that PAHO is pleased to be part of the celebration of vaccination week in the Americas, in Suriname. This is the 21st um, vaccination week in, in, of the Americas and we are here to kickstart the launch of the event in which we advocate and we promote the safe and effective use of, vac of vaccines in Suriname. In any case, um, if, you, if you have vaccines and, you, and they're not being used and, 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 they're, and they're lost, then it's an unfortunate case because we know that there are people out there who need to be vaccinated, people in rural, far-reached communities. And so our aim is really to push and to encourage that no one is left behind, that every single individual receive all of the vaccines that they need to get. And the, the, the slogan for this year's vaccination week is get 
every dose, every dose counts. Um, make sure that you're up to date. And so, you know, there shouldn't be any, um, any loss. We should go out into the communities and encourage people to be vaccinated. As we celebrate Vaccination Week in the, in the Americas, our message is very simple. Our message is to, um, to get, you know, all of your doses to ensure that, you, that your, your schedule of vaccination, each country has their vaccine schedule and it outlines you know at what age you should get your vaccine so the message should be that every individual check their vaccines that they have received against the schedule and if you miss any of these doses go to your community um, health clinics or your your provider and get up to date because it is only through getting all of your vaccines you can be fully protected and you're not only protecting yourself as an individual you're protecting your your family and also your community the director van de medische sending herman jenti blijft stilstaan bij het thema van de immunisatie week get up to date each vaccine counts hij gaf aan dat men elkaar moet motiveren om zich te laten vaccineren de verantwoordelijkheid ligt nu niet meer alleen bij de gezondheidswerkers maar bij elke burger dit jaar heeft dit thema te maken met een aantal dingen. En het eerste wat ik onder uw aandacht wil brengen rondom dit thema is dat de concentratie van uh, ons in dit gebied als het gaat om vaccinatie moet ons oproepen om te beseffen dat we met z'n allen moeten samenwerken om niet alleen de achterstand waarover de DC het had, maar ook om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. Dit thema vraagt van ons dat we de handen in elkaar slaan, dat we samen gaan kijken. Het is niet meer een verantwoordelijkheid van gezondheidswerkers alleen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allen als Surinamers om ervoor te zorgen dat de vaccinatiegraad van onze mensen omhoog gaat. Het streven van een medische zending is niet alleen om kinderen te laten vaccineren, maar zal de aandacht besteden aan een ieder. Iedereen moet weten hoe belangrijk het is zich te laten vaccineren. Verder gaf hij aan dat de COVID-pandemie heeft laten blijken dat mensen de juiste informatie nodig hebben over vaccins. De medische zending heeft geprobeerd en streeft ernaar en zeker in deze weken die volgen, om niet alleen te denken aan vaccineren van kinderen. De concentratie van de medische zending en ook in deze week zal zijn een ieder, alle vaccinaties. De ervaring die we hebben geleerd met uh, de COVID-periode uh, en het COVID-vaccin, is dat we moeten proberen om zo veel als mogelijk informatie te verstrekken aan mensen, zodat ze beseffen dat, want we, we namen vanzelfsprekend aan dat mensen zich laten vaccineren. Ouders brengen hun kinderen naar de poli en ze werden gevaccineerd. Covid heeft ons wat anders geleerd. Covid heeft ons geleerd dat we mensen moeten informeren. Het programma Healthy Minutes is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid en wordt ondersteund door UNICEF en USAID. De topman bij UNICEF blikt tevreden terug naar de samenwerking om dit programma tot stand te brengen. Hij juicht het toe dat er via dit programma informatie toestroomt naar de samenleving over gezondheidsissues, maar in het bijzonder over het vaccineren. So this program Healthy Minutes is, is key because it helps people understand why it is so important to get children vaccinated, to overcome misconceptions, misinformation about vaccine hesitancy. Why should I get my child vaccinated? Why it is important? Why? So these, these programs such as Healthy Minutes go a long way to help people understand, to advocate for um, priorities such as vaccination and other health issues so that the whole society is healthy and makes sure that every child in Suriname thrives. And here me have we had done hard for this edition van Healthy Minutes. U heeft van de specialisten gehoord hoe belangrijk het is om jezelf maar vooral uw kind te laten vaccineren. Gaat u vooral niet in op onwaarheden over welk vaccin dan ook, maar laat u goed informeren door de specialisten. 
We gaan eruit met een handige tip van de UNICEF topman. Mij zien jullie weer bij de volgende editie. Tot dan! Just look at your, look at your vaccination card and make sure you're up to date. Get vaccinated. Get vaccinated.